Welcome to Competitive Exams Corner. Welcome to the Current Affairs session on 26th of February 2021. So, e Current Affairs level, name me the Hindu newspaper articles, next All India Radio important updates and Press Information Bureau updates ni kalipi eva botunano. So, in the low e Current Affairs session low first important update in the Second edition of Global bio india to be organized from 1st to 3rd march so global bio india yokka second edition edaithe untundo adi 1st march nunchi march 3rd varaku undabothundi so it is it is to showcase the and strengthen and opportunities of the india's biotech sector at a national level and to the global community so india yoka biotechnology rangani national level lo next global community level lo and international wide yekkuga importance ivadaniki danni inka improve cheyadaniki ee yoka global bio india anadi chaala upayogapadutundi ani cheppi ikkada cheptunaru and the second edition of the global bio india will be organized from the 1st to 3rd march and second point is the most important point the theme for this year the global bio india is a transforming lives and the tagline bio sciences to bio economy idi ee rendu vela 21 ki sambandhinchi global bio india ki sambandhinchina theme anamata and mudo point jo Science and Technology Minister Dr. Harjavardhan Garu E event ni aina avishkar eche bothu naru virtual ga virtual ga ante online paranga so that there is no physical appearance aina physical appearance akada unda dan mata and next fourth point jo andi global bio india 2021 is expected to have representatives from more than 50 countries ya by countries ki ya by kese alaku paiga uh, Representatives who in the low was Tarani Oka Anchana. Next, with Switzerland being the partner country and the Karnataka as its a state partner. Manku country partner ga Switzerland Vivaristunte, state partner ga Karnataka Vivaristundi. Idi Manku first important current affair update on 26th of February. Let us move to the second important update. India Uzbekistan agree to strengthen multilateral cooperation. Our Rendu de Salamadia Rendu de Salamadia Samanani Inca improve Jeskodanki, Inta Inca strengthen Jeskodanki, while Rendu de Salukoniko and agreements ni Kudurskuna, Kudurska Botana and Mata. Idi Manku, Una important update. Eka Uzbekistan Vishian Coste, Pakan Karapatun, the Uzbekistan flag and Mata, and Uzbekistan Vishian Coste, it is a country in Central Asia. Central Asia, one of the country, Uzbekistan and Mata, surrounded by the five landlocked countries. Ekarne Miku, Uzbekistan Samanichina. Map Chubistanu, yes. First Kazakhstan, next to Kind Turkmenistan, and next Afghanistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan. So, these five countries are purely landlocked countries. And matter. So, what is the meaning of landlocked country? Country and ante manaku oka country dhani chuttu pak. landlocked country and taro. so for example india this country india is not a landlocked country because manku sri lanka side poorthika water undi so india is not a landlocked country but uh, manku migilna mood mood uh, mood sides to no manku land na patki manku waka Focus side land ledu. So ala four sides so land unte alanti countries ne manmu landlocked countries and police taman mata. Ala kaakunda Oka country Adan Chuttu Una Mara Una country Suntai and A country Sukuda landlocked country Saite and Te put Yime Churandi I put Kajakastan on the I Kajakastan Chutupakalaguda land sorry poor land untundi and a water ledu. Next to Kirjikistan, Idi Guda landlocked country ne Ibakana China on the Tajikistan, Uzbekistan on the and Kajakastan on the so Kirjikistan Guda landlocked country ne next. Tajikistan and Afghanistan and 
తుర్క్మెనిస్తాన్ అంతే సో ఇలా ఐదు ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ మధ్య ఇది ఉంది సో అంటే ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ అంటే ల్యాండ్ లాకెడ్స్ కంట్రీస్ మధ్య మరొక ల్యాండ్ లాకెడ్ కంట్రీ సో ఇలాంటి కంట్రీస్కి ఒక ఒక హిస్టరీ ఇండియా వరల్డ్ హిస్టరీలో ఒక పేరు ఉంది ఆ పేరు ఏంటి అంటే డబ్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ సో ఎంటైర్ వరల్డ్లో ఇలాంటి డబ్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ రెండే ఉన్నాయి అందులో ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ అనమాట అంటే ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ మధ్యలో ఇంకొక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ సో అలాంటి కంట్రీస్ని మనము డబ్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ అని పిలుస్తారు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాప్ చూడండి మనకు ఈ రష్యా అన్నది మళ్ళీ అది వేరే అయిపోతుంది ఉజ్బెకిస్తాన్ అనే ఏంటి అన్నది ఉజ్బెకిస్తాన్ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీనే కానీ దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ కూడా ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీసే సో అందుకని ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డబ్లీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే క్యాపిటల్ వచ్చి కష్కెంట్ దీంతో ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వారు అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ హ్యాస్ బికమ్ ద లార్జెస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఏషియా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ ఇక్కడ పక్కన మీకు ఆ ఉజ్బెకిస్తాన్కి సంబంధించిన ఫ్లాగ్ కూడా కనపడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ సిబిఐసి సైన్ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ డేటా టు ఎన్ టు ఎన్హాన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఈజ్ ఆన్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మరియు సిబిఐసి కలిసి ఒక మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని వాళ్ళు కుదుర్చుకున్నాయి సో అదేంటి ఎందుకు కుదుర్చుకున్నాయి అంటే ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంకా ఎలాబరేట్గా చెప్పాలి అంటే టు ఇంప్రూవ్ ఓవరాల్ రెగ్యులేటరీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సో వాళ్ళకున్న పదవిల్ని వాళ్ళకున్న బాధ్యతల్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించడానికి ఈ మెమొరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంతగానో వాళ్లకు సహాయపడబోతోంది అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి బోత్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ యాక్సెస్ టు ఈచ్ అదర్స్ కేటా బేసెస్ విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ సో మనకు ప్రతి ఒక్క కంపెనీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే ఎంసీఏ పరిమితి ఎంసీఏ అనుమతి ఖచ్చితంగా కావాలి ఎంసీఏ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ అనమాట అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విషయంలో కానీ ఇండియా ఇండియా ట్యాక్సెస్ విషయంలో కానీ సిబిఐసి అనుమతి ఖచ్చితంగా అవసరం అలా ఈ రెండు వాళ్ళు ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి మాకు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని మీరు చూడొచ్చు మీకు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని మేము చూస్తామని చెప్పి అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఏ డాక్యుమెంట్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది యాక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకరి డాక్యుమెంట్స్ని మరొకరు వాళ్ళు వెళ్ళి చూడడం అనమాట సో ఇక్కడ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ సిబిఐసి ఈ రెండు సంస్థలకు సంబంధించిన ఎక్స్పోర్ట్ మరియు ఇంపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చూడొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ డే ఎంసీఏకి సంబంధించినవి సిబిఐసి సిబిఐసికి సంబంధించినవి ఎంసీఐ వాళ్ళు చూడొచ్చు అనమాట ఎంసీఏ నెక్స్ట్ ఇది మాత్రమే కూడా కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మామూలుగా ప్రై అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ సో వీటిని ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని పిలుస్తాము సో అలాంటి ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫర్ ద కంపెనీస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ వాళ్ళకి అనుసరణలో ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇక మీదట అవన్నీ సిబిఐసి కూడా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ నెక్స్ట్ చూడండి పిఎం మోడీ పేస్ హిస్ ట్రిబ్యూట్స్ టు మన్నతు పద్మనాభన్ ఆన్ హిస్ డెత్ యానివర్సరీ సో మన్మతు పద్మనాభన్ గారు ఆయన సోషల్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి యూత్ ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించి ఆయన దేశానికి ఎంతగానో కృషి చేశారు సో ఆయనని ఆయనను కీర్తిస్తూ ఆయనని గుర్తు చేసుకున్నారు మోడీ గారు సో ఇక కింద మనకు కనబడుతున్నది ఆయన ఫోటో అండ్ ఆయన గౌరవార్థం ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఒక పోస్టల్ స్టాంప్ని కూడా రిలీజ్ చేసింది సో ఆ ఇష్ట ఆ ఇమేజ్ కూడా మీకు పక్కనే కనపడుతూ ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చూడండి
കിം ഐസ് ഓഫ് ദ മലയാളം പോയിട്ട് പത്മശ്രീ അവാർഡി വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂത്തിരി സോ വിഷ്ണു നാരായണൻ വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂത്തിരി ആയന ഒക്കെ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഗെലിച്ചുകൊണ്ട വ്യക്തി ആൻഡ് ആയന ഒക്കെ മലയാളംക്ക് സംബന്ധിച്ചിന കവി അനമാട്ട സോ ആയന മരണംക്ക് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി ഗാരു തന പ്രഗാഢ സന്താപാന്ന് ആയന വ്യക്തം ചെയ്യാറ് സോ ഇത് ഇക്കട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ്ട് മനുക്ക് കറണ്ട് അഫയർസ്ലോ ഇലാവി വച്ചേ അവകാശം എക്കട ഉണ്ട് അന്നേ റീസെൻറ്റ്ഗാ പത്മശ്രീ അവാർഡ് ഗെലിച്ചുകൊണ്ട വ്യക്തി വിഷ്ണു നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ആയന മൃതി ചെന്തു ആയന ഏ രംഗാനിക്ക് സംബന്ധിച്ചിന വാര അന്നേ ആയന പോയിട്ട് അന്നമാട്ട ആൻഡ് ആയന ഏ ലാംഗ്വേജ് സംബന്ധിച്ചിന വാര അന്നേ ആൻസർ മലയാളി സോ ലേറ്റസ് മൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫയർ ഘന ബിക്കംസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു റിസീവ് ദ കറോന ഓർഗനൈസേഷൻ വാളു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒക്ക ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അന്നമാട്ട സോ ദീൻലോ ഏതെ മീരു മീ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ചൂണ്ടി തൊമ്പൈ രണ്ട് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻകം നേഷൻസ് അന്നേ വാളക്ക് ഇൻകം പെദ്ദാ ലേനി നേഷൻസ് എവരത്തെ ഉണ്ടായോ അന്നേ വാളു വേറെ കൺട്രീസ് നിന്ന് വാക്സിൻസ് കൊണ്ടുക്കോലേനെ പരിസ്ഥലം എവരത്തെ ഏ നേഷൻസ് അത് ഏ കൺട്രീസ് അത് ഉണ്ടായോ ഏ ദേശത്തെ ഉണ്ടായോ അല്ലാണ്ട് വാട്ടി തൊമ്പൈ രണ്ട് ദേശാലി വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് വാട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യി ആൻഡ് വാട്ടിക്ക് ഈ കോവാക്സ് പ്രോഗ്രാം കിന്ന വാളു കറോണ വൈറസ് വാക്സിൻസ്നി ഫ്രീഗാ അന്തജേസ്തോന്നാരന്മാട്ട സോ അലാ കോവാക്സ് പ്രോഗ്രാം കിന്ന കറോണ വൈറസ് വാക്സിൻസ്നി അന്തുകുണ്ടുന്ന മൊട്ടമൊട്ടി കൺട്രിഗാ ഘന ഉണ്ടന്നമാട്ട സോ ഘന അനേതി ഒക്കെ വെസ്റ്റർൻ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി ഹാസ് ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രി ടു റിസീവ് കറോണ വൈറസ് വാക്സിൻസ് ത്രൂ കോവാക്സ് വാക്സിൻ ഷെയറിങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കിന്ന കറോണ വൈറസ് വാക്സിൻസ്നെ അന്തുക്കോബോത്തുന്ന മൊട്ടമൊട്ടി കൺട്രി ഏതി അന്നേ ഘന അന്നമാട്ട ആൻഡ് ടു ഫൈറ്റ് ദ കറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് സോ കറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക്തോ ഇബ്ബന്ധി പെടുത്തുന്നത് പ്രതി ഒക്ക ദേശം പ്രപഞ്ചോ സോ ഈ വിഷയോ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേസി വാളു ഈ പ്രോഗ്രാം ദ്വാരാ വാക്സിൻസ് ഫ്രീഗാ അന്തജേയബോത്തുന്നു ഈവൻ ഇന്ത്യ കൂടാ ചാലാ കൺട്രീസ്കി ഉചിതമേ ഇച്ചിന്നമാട്ട ബട്ട് ഇന്ത്യ മാക്സിമം മന ഇത് ചുറ്റുപക്കല നൈബറിങ് കൺട്രീസ്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്കുവ ഇച്ചിൻ ആൻഡ് റഷ്യ ലാണ്ട് കൺട്രീസ് കൂടെ ഇന്ത്യ വാക്സിൻസ്നെ ഇച്ചിന്നമാട്ട ഫ്രീഗാ ആൻഡ് മാൽദീവ്സ് കാണീ നെക്സ്റ്റ് ഇക്കട ശ്രീലങ്ക ചൈന ജപ്പാൻ കൂടെ ഇന്ത്യ വാക്സിൻസ് അന്തജേസി എക്സെപ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഘന ഇക്കട ഇൻ്റർനാഷണൽ മാപ്പ് ചെയ്യണ്ടി വേൾഡ് മാപ്പ് ചെയ്യണ്ടി സോ പക്കന കോട്ടേ ഡി ഓരേ മനക്കു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കനപ്പെടുത്തുന്നു റൈറ്റ് സൈഡ് കോഗോ ആൻഡ് ഘന പൈന ഉന്നതി ഏട്ടി അന്നേ പൂർണിക ഫാസോ ആൻഡ് ഘന കിന്ന സൗത്തിലോ മനക്ക് അട്ലാൻറ്റിക് ഓഷൻ മനക്ക് കനപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ഘന സ്റ്റാറ്റിക് പോയിൻറ്റ്സ് വിഷയാനൊക്കെ വസ്തേ പ്രസിഡൻറ്റ് ഈസ് ലാന അക്കൂഫോ അഡ്ഡോ ആൻഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിറ്റിനി വിൽ ഫോളോ അവുത്തുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഘന ഈസ് അക്ര എ സി സി ആർ എ ആൻഡ് ഘന മീൻസ് ദ വാരിയർ കിങ് ഇൻ ദ സോനിൻ കെ ലാംഗ്വേജ് സോനിൻ കെ ലാംഗ്വേജ്ലോ ഘന അന്നേ ഏതെ ഒക്കെ വാരിയർ കിങ് അന്നമാട്ട ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിഷയാനൊക്കെ വസ്തേ നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് അഫയർ വിക്കിലോക്ക് വെള്ളം Siliguri Dhaka train service to start on Independence Day of Bangladesh. So, Bangladesh Yoka Independence Day Roju, Indian government to Oka new train ni start chai bho thondi from uh, India to Bangladesh. India lo ni Siliguri ni chi, Bangladesh lo ni Bangladesh capital Dhaka varku e train unda bho thondi an maata. So, iri... ബംഗ്ലാദേശ് യൊക്ക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ രോജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് എപ്പോഴും അന്നേ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആഫ് മാർച്ച് അന്നമാട്ട ആൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആഫ് മാർച്ച് മാമൂൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ മാത്രമേ കാക്കുണ്ടാ ഇതി സെൽ ഇത് ഗോൾഡൻ ജൂബ്ലി സെലബ്രേഷൻസ്ലോ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടപോത്തുന്നത് ഇതി മനക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചൂണ്ടി ബംഗ്ലാദേശ് വിഷയാനൊക്കെ വസ്തേ ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്ലാഗ് മീറ്റ് ചൂസ്തുന്നു ആൻഡ് മനക്ക് വേൾഡ് മാപ്പിലോ ബംഗ്ലാദേശ് ഇല്ല കനപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ത്യ ഉണ്ട് മയന്മാർ ഉണ്ട് ഇക്കട ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് നേപ്പാൾ കൂടെ മനക്ക് കനപ്പെടുത്തുന്നു ബിക്കോസ് ബംഗ്ലാദേശ് ഈസ
ఇందులో నైంటీ వన్ పర్సెంట్ ఇస్లాంకి సంబంధించిన కమ్యూనిటీ ప్రజలు ఉన్నారు అండ్ కరెన్సీ ఈజ్ అ ఠాకా నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూడండి పిఎం టు ఇనాగ్రేట్ సెకండ్ ఖేలో ఇండియా నేషనల్ వింటర్ గేమ్స్ సో సెకండ్ ఖేలో ఇండియా నేషనల్ వింటర్ గేమ్స్ ప్రధానమంత్రి మోడీ ఆయన స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు త్రూ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అనమాట ఇవి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయంటే ఈరోజు ఇరవై ఆరు ఫిబ్రవరి నుంచి సెకండ్ మార్చ్ వరకు ఈ గేమ్స్ ఉండబోతున్నాయి ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా దీన్ని ఈ గేమ్స్ని ఆవిష్కరించి ఆయన ప్రసంగం కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారానే ఉండబోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేసేది ఎవరు అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ అండ్ వింటర్ గేమ్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ జమ్ము అండ్ కాశ్మీర్ సో వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఈ ఈవెంట్ని ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ద స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్పైన్ స్కైయింగ్ నోర్డిక్ స్కై స్నో బోర్డింగ్ స్కై మౌంటైనియరింగ్ ఐస్ హాకీ ఐస్ స్కేటింగ్ అండ్ ఐస్ స్టాక్ సో ఈ అన్ని స్పోర్ట్స్ ఇందులో ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఈ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పార్టిసిపెంట్స్ దాదాపు ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలు అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ నుంచి కూడా దీనికి వెళ్ళబోతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళ అండ్ వెళ్ళి వాళ్ళ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ చూడండి India beat England by 10 wickets in the third test in Ahmedabad to take a 2-1 lead in the four-match series. So, India, England ni 10 wicket la teada to pody chindi, India ghana vijayam saadhin chindi, matam four matches chundi, and the third match lo India. వెళ్ళింది అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇండియా ఈజ్ నౌ లీడింగ్ ద ఫోర్ మ్యాచ్ సిరీస్ విత్ టూ వన్ అన్బీటబుల్ లీడ్ అన్బీటబుల్ లీడ్ అని ఎందుకు అంటున్నారంటే మనకి ఇక్కడ ఉండదు ఫోర్ మ్యాచెస్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇండి ఇండియా ఓడిపోయినప్పటికీ రెండు రెండు అవుతుంది అప్పుడు సిరీస్ అనేది డ్రా అవుతుంది అనమాట సో దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు లూజ్ దిస్ సిరీస్ బై ఇండియా ఇండియా ఈ సిరీస్ని కోల్పోవడానికి అవకాశమే లేదన్నమాట సో అందుకే ఇక్కడ అన్బీటబుల్ లీడ్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అశ్విన్ మేక్స్ అ హిస్టరీ బై కంపీటింగ్ ద ఫోర్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ వికెట్స్ సో టెస్టుల్లో నాలుగు వందల వికెట్లు కంప్లీట్ చేసుకున్న బౌలర్గా అశ్విన్ ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేశారు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అక్షర్ పటేల్ ఆల్సో టూక్ టెన్ ప్లస్ వికెట్స్ ఆన్ హిస్ హోమ్ గ్రౌండ్ సో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మనకు అక్షర్ పటేల్ గారు వ్యవహరించ ఆయన అందుకున్నారు ఆయన పది వికెట్లకు పైగా ఈ మ్యాచ్లో కైవసం చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇది ఎంటైర్ టెస్ట్ హిస్టరీలో ఇరవై రెండవసారి సో ఏంటి అంటే ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఐదు రోజులు ఉండగా రెండు రోజులు కూడా పూర్తి కాకపోతే పూర్తి కాకముందే ఆ టెస్ట్ పూర్తి అవ్వడం అన్నది ఇది కేవలం ఇరవై రెండవసారి మాత్రమే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టెస్ట్ విల్ బీ ప్లేడ్ ఇన్ ద సేమ్ వెన్యూ అదే వెన్యూలో ఫోర్త్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రాబోయే టెస్ట్ కూడా ఆడబోతున్నారు అండ్ మరొక రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు అవేంటి అంటే సో ఇండియా పరంగా అత్యధిక విజయాలు అందించిన కెప్టెన్గా విరాట్ కోహ్లీ ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేశారు ఇంతకు ఇంతకుముందు ఆ రికార్డు ఎంఎస్ ధోని పేరు మీద ఉండింది ఇప్పుడు ఆ రికార్డు విరాట్ కోహ్లీ పేరు మీద ఉందనమాట సో ఆయన ఐ థింక్ ముప్పై ఐదు పైగా విజయాలని ఇండియాకు అందించారనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇషాంత్ శర్మ ఆయన ఇండియన్ పేస్ బౌలర్ ఆయన వందవ టెస్ట్ మ్యాచ్ని ఈ ఒక 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 చిన్న జ్ఞాపికని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆయన అందుకోవడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఆన్ ద ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్